internationale organisaties zijn Suriname te hulp geschoten in de strijd tegen COVID-19. Dat zei minister Gilmore Hoefdraad van Financiën gisteren tijdens de COVID-19 persconferentie. Naast het noodfonds van 400 miljoen Surinaamse dollars dat in het leven is geroepen voor de bestrijding van de verspreiding van het virus, hebben ook de Wereldbank, de Islamic Development Bank en de International Development Bank enkele miljoenen vrijgemaakt. Deze middelen moeten de gezondheidszorg ten goede komen, zei de minister. Uh, het begon met uh, de Wereldbank, uh, uit het Saramakakana project, waarbij we direct 425.000 kunnen verzekeren, waarbij dus uh, het goede hulp is geweest voor ons. Uh, verder ook is een fast track fenomeen van de Wereldbank voor een aantal landen vrijgekomen. Suriname had recht op 5 miljoen, dat is ook verzekerd. Vanuit de IDB is voor speciale kerst ongeveer 1 miljoen vrijgegeven. Daar wij ook gebruik van kunnen maken. En um, vanuit de IDB zelf uh, is er met nog wat komt, zo'n 20, zoveel miljoen ook. En dat is allemaal te maken met uh, de gezondheidszorg, de aanpak van het coronavirus. Dus uh, belangrijk aan te geven dat het uh, earmark de middelen zijn. Dus de middelen die volledig gaan richting de volle gezondheid. Hoofdraad gaf een uiteenzetting over de wereldcrisis die nu als gevolg van het coronavirus gaande is. Naar zijn inzien zal Suriname ook niet bespaard blijven. Hij zegt dat het een enorme uitdaging is om deze crisis aan te kunnen. Vooral omdat Suriname een klein land is. Uh, het is niet eenvoudig. Uh, de, we hebben de eerste ronde effecten natuurlijk de, economie, de medische kant. Uh, we moeten de mensen gezond houden. Uh, maar ook de economische kant. Uh, we zijn niet alleen wij, de meeste landen zijn in de beginfase van de lockdown. Uh, de mensen teren nog op wat reserves, het is uh, vrij nieuwig. Maar uh, u begrijpt dat als er zoiets zich wekenlang gaat voordoen, dan zullen er de nodige uitspattingen zijn. Uh, we hebben niet alleen een formele sector, het grootste deel is bij de overheid, we hebben ook een sterke, een grote informele sector. Uh, werk komt stil te liggen, activiteiten komen stil te liggen, de zaken zoals toerisme, horeca, uh, cinema's, alles komt stil. Uh, de, de meest eenvoudige activiteiten dat die jobs genereren. Uh, die gaan, die gaan langzamerhand allemaal dicht. Uh, casinos met duizenden werkers gaan dicht. En daarvoor moet de opvang komen. Minister Gilmar Hoefdraad van Financiën gisteren tijdens de COVID-19 persconferentie van de regering.